വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് നിർമ്മാണം എന്ന വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയായി വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്കിലെ മറ്റൊരു അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതാ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കിതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഈ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇമേജിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ പേജിലേക്ക് കൊണ്ടിടുക ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് ആ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന പേജിനെ ഈ നീക്കി ഇങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക നമുക്കതിന് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ലെയറിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ട ലെയറിൽ ഈ ലെയർ നമ്മൾ ലെയർ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാ ലെയർ വൺ എന്നാണ് കാണുന്നത് നമുക്കതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ബി ജി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടാണ് ബി ജി എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ലെയറിൻ്റെ പേര് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെയറിന് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വരച്ച് നേരത്തെ കോളം വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കളർ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് ലെയറുകളുടെയും മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ബി ജി ലെയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ നിന്നും അറേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇതാ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ കഴിയും ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് സെൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് സെൻഡ് ടു ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഇതിൽ സെൻഡ് ടു ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ലെയറുകളുടെയും ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് പോവും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയർ ഇപ്പം ഞാൻ ബി ജി എന്ന ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സെൻഡ് ടു ബാക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് പോയി അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുക ആ ലെയറിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ സെൻഡ് ടു ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ലെഫ്റ്റ് സോറി റൈറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റാണ് റൈറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓപ്പൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റും കൺട്രോളും പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അതിനെ കൺട്രോൾ റൈറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ സെൻഡ് ബാക്ക് വേഡ് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു ലെയറിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സെൻഡ് ടു ബാക്കും ഒരു ലെയറിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സെൻഡ് ബാക്ക് വേഡും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് വർക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ ലെയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിതിനെ കുറച്ചൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ വന്നു ഈ സെലക്ഷനെ നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതേപോലൊരു സിമ്പൽ വരും ആ സിമ്പൽ വന്നാൽ നമുക്കതിനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും
ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ക്വയറിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് മായ്ച്ച് കളയണം അതിലേക്കായി നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ റേസർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് റേസർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നേരെ അകത്തേക്ക് വരിക പേജിനുള്ളിലേക്ക് വരിക വരുമ്പോൾ കാണാം റേസർ വളരെ ചെറുതാണ് ചെറിയ രീതിയിലൊരു സെലക്ഷനാണ് നിൽക്കണേ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടൂളിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേസർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കുക ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ദ ഫെദറോട് കൂടിയ സെലക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്ന ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന നമ്പർ കാണുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റീന് അതുപോലെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം സെലക്ഷനിൽ ഒരു ഫെദർ എഫക്റ്റ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫെദർ എഫക്റ്റിൽ റേസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ബ്രഷിൻ്റെ എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ അങ്ങ് പോയി ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ വീണ്ടും വരാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഈ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ കട കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് വലുതായിട്ടുണ്ട് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വയ്ക്കാം ബ്രഷിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുണ്ട് അത്രയും വേണ്ട നമുക്ക് അല്പം കൂടെ കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇത്രയും മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ അങ്ങ് പോകും എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ നമ്മൾ ലെയർ ബോക്സിൽ നോക്കിക്കൊള്ളണം ലെയർ പാലറ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ആണോ സെലക്ട് ആയി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ആണ് സെലക്ട് ആയി നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ റേസർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ഫെദർ എഫക്റ്റോട് കൂടി അത് കട്ടായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രധാന പോർഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങ് പോകും ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനോട് ലയിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി വയ്ക്കാം അതെങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് മനോഹരമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഒരു കമ്പനിയുടെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് എടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണിക്കും അതുമാത്രമല്ല ദ ഇവിടെ ദ ഇവി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടോഗിൾ ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് പാലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനകത്ത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെയും പാരഗ്രാഫിൻ്റെയും ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്യാരക്ടറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് പാരഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരും ക്യാരക്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരും ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഏരിയൽ എന്ന ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഏരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ടാണ് ഏരിയൽ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്ത ഓപ്ഷൻ റെഗുലർ ഇറ്റാലിക്ക് ബോൾഡ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്ക് നാരോ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫോണ്ടിൻ്റെ തന്നെ ഇറ്റാലിക് അല്ല അല്പം ചരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയത് ചരിഞ്ഞിട്ട് കട്ടി കൂടിയത് നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ളത് എന്നാൽ തിക്നെസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നാരോ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യം അതിൽ ബ്ലാക്കാണ് നല്ല തിക്നെസ് വേണം അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ പന്ത്ര
എന്നിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെയോ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെയോ ഈ പാലറ്റിൽ തന്നെ കാണുന്ന കളർ ബോക്സ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറാണത് അപ്പോൾ ആ കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതുപോലെ ഒരു കളർ പാലറ്റ് വിൻഡോ കിട്ടും ആ കളർ പാലറ്റ് വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ ആവശ്യം ആ കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് ആവശ്യം ഈ റെഡ് കളർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റും നേരെ ഇങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ നീക്കിയിട്ടും ദ മജന്തയും യെല്ലോയും ചേരുന്നതാണ് റെഡ് ഇവിടെ മജന്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും യെല്ലോ ഹൺഡ്രഡും ആണ് കാണുന്നത് എനിക്കിവിടെ മജന്തയും ഹൺഡ്രഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്യുർ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോണ്ടിന് റെഡ് കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് ധനം എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് ഈ കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അടുത്ത ഒരു ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു പേജിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ധനം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു അല്പ സൈസ് കുറച്ച് വയ്ക്കാം പതിനാ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് പതിനാലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ധനം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇത്രയും ഫോണിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സൈസ് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിനൊരു ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സൈസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനതിന് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അളവ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അളവ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന അളവിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ധനം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ അതേ എഴുത്തിൻ്റെ അത് വലിപ്പത്തിൽ മതി ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസിൽ വലിപ്പം കൂടിപ്പോയി എങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഈ ക്യാരക്ടർ പാലറ്റിൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വിട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഹോറിസോണ്ടലി സ്കെയിൽ എന്നാണ് നമ്മളതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കവിടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ അവിടെ ഒരു നയൻറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരല്പ വിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ എയ്റ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ ബാക്ക് സ്പേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പം തീരെ കുറഞ്ഞു പോയത് പോലെ ഒരു ഫീലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ സീറോ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊണ്ട് സീറോ മാറ്റിയിട്ട് അഞ്ചു കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിൽ നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് അല്ല വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കണം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മതിയാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തു കാരണം ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ എഴുത്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എഴുത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിൽക്കണം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരല്പം കൂടെ ചെറുതാക്കി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അളവ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസിനെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കളർ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് കളർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്കാണ് കളർ നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കോർണറിലേക്ക് കാണുന്ന ബ്ലാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ പ്യർ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്സെറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ബ്രോഷറോ നോട്ടീസോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് അളവ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങ് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്ലാക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന
എന്നിട്ട് ഔട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സോറി ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ നിന്ന് ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്താൽ ആ കളർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഡി പറഞ്ഞ സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെറ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ടു കൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് സെലക്ട് ആവും എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴെ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ആ ബാ മഞ്ഞ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കാണ് പോയത് അതിന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ ലെയർ പാ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിലേക്ക് പോവുക അറേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരിക അവിടെ നിന്ന് ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെൻഡ് ടു ബാക്കും സെൻഡ് ബാക്ക്വേഡുമാണ് ഇവിടെ ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുന്നിലേക്ക് വരാനാണ് ഒന്നിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ബ്രിങ് ഫോർവേഡും ഏറ്റവും മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ടുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ലെറ്റർ ഏറ്റവും മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നും ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കമ്പനി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തു പേജിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതെവിടെയാണ് ഇത് എറണാകുളമാണ് കമ്പനി എറണാകുളത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എറണാകുളം എറണാകുളം മതി എറണാകുളം എന്നാൽ ഇനി അഡ്രസ്സ് എന്താണോ വേണ്ട അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ സെലക്ഷനിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോറിസോണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് വിഴുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ നൂറെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക നൂറെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏരിയലിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ മാറ്റിയിട്ട് നോർ റെഗുലർ സാധാരണ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റുക മാറ്റിയിട്ട് അളവും ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക ഒരു എട്ട് മതിയാവും അളവ് കുറച്ചുകൂടെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ബോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ തീരെ നമുക്ക് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ മതി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അത് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ പേര് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ഓണർ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പരും അതാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ആ പേരിന് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആ പേരിന് ഞാൻ അയാളുടെ പേര് അനീഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അനീഷ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അനീഷ് അയാൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ മോബ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കോളൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതാണ് വെറുതെ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പറുമായി അയാളുടെ പേരും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പേരിന് ഈ മൊബൈൽ നമ്പറിന് കുറച്ച് വലിപ്പം കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ അളവ് നമുക്ക് സൈസ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് സൈസ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മാത്രമല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിസൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ എൻഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം മിക്കവാറും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പേരിനോട് ചേർന്ന് കട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പേരങ്ങ് കട്ടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഡിസൈനിനെ കൺട്രോൾ ടി ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ചിങ്ങനെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക ഡിസൈനിനെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിരുന്നാലും നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് ശേഷം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളിനെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് സോറി ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ അല്ല അതിന് ശേഷം ഈ ലെറ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ
ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറിയത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പേര് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഫോൺ നമ്പരും പേരും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഇനി ഈ കമ്പനി എന്തൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിനകത്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ താഴെ കാണുന്ന ബ്ലൂ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പറയുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെയിൽസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കോമ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കോമ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് കോമ അസംബ്ലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് വൈറ്റ് കളറാണ് നിൽക്കുന്നത് വേറെ കളർ വേണമെങ്കിൽ വേറെ കളർ കൊടുക്കാം അല്ല വൈറ്റ് കളറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പിക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനായിട്ട് അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫയലിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിന് വേറെ ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ പോയിട്ട് സേവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇവിടെ പി എസ് എന്ന് കാണുന്നത് പി എസ് ഡി ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ പി ഡി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ പി ഡി എഫിലേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് സേവ് ആവും സേവ് കൊടുത്താൽ ഡിക്കകത്ത് എന്താ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡോൺ ഷോ ഏകേനും കൊടുത്ത് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് പി ഡി എഫ് അല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി അഡോബ് പി ഡി എഫ് ഫ്രീ സെറ്റിന് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്മോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ഫയൽ സൈസും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് ബാർ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ഇതവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എന്ന് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതാണ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ പുതിയ രീതിയും അതിനകത്ത് പിക്ചർ വരുന്ന രീതിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം